Barang lemparan Sigit berhasil mengagalkan penjamretan. Good throw Sigit. Lohon ayo ya, atur ya. nanti saja. Hati-hati Neng. Ya, hati-hati kalau lewat sini ya. Kok bisa sih mas? Oh iya ini namanya gemerang. Itu jadi... Uh, kita sering latihan aja di sini di lapangan bareng anak-anak. Oh, gitu. Jadi kalau yeah. neng-neng mau ikut besok sore bisa latihan bareng aja. Boleh deh. Ya, sampai besok. Yeah. Hati-hati neng. Please don't stop the music. Bumerang adalah senjata tradisional suku aborigin atau suku pedalaman di Australia. Awalnya, bumerang dibuat dari kayu. Bagian kayu yang digunakan biasanya pangkal akar. Ini karena bagian akar adalah bagian yang kuat dan sudah melengkung. Jadi ideal bila dijadikan bumerang. Dahulu, bumerang digunakan untuk berburu. Namun fungsinya tidak sama seperti tombak lempar. Bumerang adalah senjata yang sempurna untuk hewan berdiri tegak seperti kanguru dan emu. Berbeda dengan tombak, bumerang yang dilempar akan berputar di udara dan menyebabkan kerusakan oleh pukulan bukan tusukan. Bumerang tidak perlu dilempar dengan tingkat akurasi yang sama seperti tombak, karena area yang dikuasai oleh bumerang lebih besar. Bumerang hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa memiliki bentuk melengkung, namun ada juga yang memiliki kait atau kapak pipi pada salah satu ujungnya. Sebagian besar bumerang aborigin digunakan untuk berburu dan perang, dirancang hanya untuk dilempar dalam sekali perjalanan. Jadi tidak akan kembali ke si pelempar. Suku aborigin juga menggunakan returning bumerang atau bumerang yang kembali ke pelempar. Tapi bukan untuk berburu, melainkan untuk menghalau kelelawar buah ke arah jaring perangkap yang telah dipersiapkan. Penggunaan bumerang tidak selalu harus di luar ruangan. Seperti yang Sigit praktekan, ia melakukannya di ruangan tertutup alias indoor. Tentu saja, bumerang yang digunakan berbeda dengan bumerang di outdoor. Bumerang indoor berbahan ringan, bisa terbuat dari foam, plastik, maupun kertas yang tebal dan kaku. Ketebalan bumerang indoor mulai dari 1 sampai 5 mm. Jangkauan bumerang indoor juga hanya mencapai maksimal 15 meter. Balon pun pecah. Untuk bisa mencapai keakurasian seperti Sigit, membutuhkan latihan ekstra. Sigit yang telah bermain bumerang selama 2 tahun pun tak berhenti meningkatkan kemampuannya. Karakter, karakter bumerangnya itu seperti apa, akurasinya tepat atau tidak. Terus kita lihat untuk kalau di luar itu kita lihat arah angin, cuaca, lebih baik sih angin mati atau angin cepat-cepat itu akan lebih baik. Karena akurasi pemberang itu ditentukan oleh angin juga, faktor angin yang paling besar. Setelah balon, Sigit mengganti objeknya dengan benda yang lebih kecil. Apakah Sigit mampu? Oh yeah! Objek yang lebih kecil pun berhasil takluk dengan bumerang Sigit. Ini yang lebih sulit. Sigit harus memecahkan balon yang diikat tepat di atas kepalanya. Untuk aksi seperti ini, pelempar bumerang harus menyesuaikan kekuatan tangan, kecepatan, dan juga arah perputaran bumerang. Uh, sebenarnya untuk lempar bumerang itu paling porsi paling besar adalah spin. Spin itu begini dilakukan oleh pergelangan tangan itu porsinya sekitar 60% dan untuk tenaga dari lengan atau pundak ini sekitar ya 40% jadi tenaga hanya sampai sini nah setelah tangan hampir lurus itu 60% ke spin
berhasil memecahkan balon di atas kepalanya. Posisi kaki membantu menstabilkan badan dan juga lemparan. Apabila pelempar menggunakan tangan kanan, maka saat melempar bumerang sebaiknya ah. kiri maju. Begitupun sebaliknya untuk pelempar yang kidal atau menggunakan tangan kiri. Selain menjadi pemain, beberapa anggota Inasba ini juga mahir membuat pemeran. Sigit, Herman, dan Lopi saling membantu membuat pemeran berbahan kayu. Kayu yang digunakan untuk membuat pemeran ini adalah kayu sawo dan kayu jati. Setelah pola dibuat, bahan lalu dipotong sesuai pola. Proses pembuatan bumerang kayu membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar satu hari untuk satu bumerang. Karena bentuknya alami, proses pembentukan harus teliti agar bisa menjadi bumerang yang bisa digunakan. Bagian yang juga sangat penting di bumerang adalah airfoil atau bagian tipis di pinggiran sayap bumerang. Tanpa airfoil, bumerang tidak akan bisa terbang berputar kembali ke pelemparnya. dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara.
berharap di kaki melemparnya. Perang sebenarnya cukup berbahaya bila salah memainkannya dan pemain tidak menggunakan perlengkapan pengaman standar. Untuk itu, diperlukan topi sebagai pelindung kepala dan kacamata untuk melindungi mata. Sarung tangan agar tangan tidak terluka ketika menangkap dan handuk untuk menjaga tangan agar tidak basah serta sepatu yang nyaman tentunya. adalah 45 derajat dan maksimal 90 derajat dari datangnya angin. Posisi bumerang di tangan maksimal adalah 45 derajat. Bumerang bisa dilempar lurus ke depan atau ke atas. Tetapi, lemparan lurus sejajaran pandangan mata biasanya lebih baik. Saat melempar bumerang tiga sayap untuk fast catch, posisi bumerang di tangan tidak boleh miring, harus tegak lurus. Karena bumerang fast catch lebih sensitif terhadap angin. Ia bisa menempuh kecepatan hingga 120 km per jam. So fast! Satu. Sebagai pemula, Sheila, Ajeng, Vita dan Putri tampaknya Satu. mulai penasaran dengan bumerang. Bagi pemula, melempar bumerang hingga kembali bukanlah perkara yang mudah. Kesulitannya adalah waktu melemparnya. Saya baru lempar, nggak bisa kembali. Sampai berkali-kali saya lempar, tetap aja nggak kembali. Sampai akhirnya saya bisa melempar. Karena ketika kita melempar, asiknya, asiknya itu ketika bisa menangkap, dilempar kembali dan tertangkap. Nah, di situ kuncinya. Ari yang sudah menekuni bumerang selama lebih dari satu tahun juga tidak henti berlatih. Dalam pertandingan Open Turnamen Bumerang di Subang, Jawa Barat, anak-anak Inasba beradu ilmu. Open Turnamen ini juga dihadiri President International Federation of Boomerang Association, Mauricio Saba, juara Pan America, Mark Leck, dan juara dari Australia, Roger Perry. Dalam Open Turnamen ini ada tujuh kategori yang dipertandingkan. Ada akurasi, fast catch, endurance, free catch, maximum time loft, dan RC round.
Wah, Ari juga menyempatkan diri belajar teknik dengan Mark Lake dari Amerika. Sigit yang awalnya hanya mempelajari bumerang lewat dunia maya, kini sudah memiliki beberapa titel juara dalam beberapa kompetisi bumerang. Bahkan Sigit adalah pemegang rekor Indonesia dalam kategori long distance, yakni mencapai jarak 160 meter. Dalam kejuaraan di Subang ini, Sigit berhasil menjadi juara dua di kategori fast catch dengan waktu 39 detik. Dan merebut juara tiga Aussie Round dengan jarak 50 meter dan juga menjadi juara umum sejawa barat.